അപ്പോൾ ഇന്ന് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനമാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ദിനം ആചരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തു കാണിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദിനാചരണങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദിനാചരണങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നതും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മാനസികാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനു ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് മാനസികാരോഗ്യം കാരണം മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ച് ഭേദമാക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ട് എന്നാൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വരെ വഴി തെളിക്കാവുന്ന കാരണങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദം വലിയ ഉദാഹരണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ഒരു ബ്ലൂ വെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം അത് ഒരു കുട്ടിയുടെ മാനസിക നിലയുടെ തകരാറാണ് അത്തരത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് കാരണം സ്വന്തം മാനസിക നില തകരാറിലാവുമ്പോഴാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതെ വരുന്നത് അതുപോലെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉറയ്ക്കുകയും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വരെ വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതെ ലോകമെമ്പാടും മുന്നൂറ് മില്യൺ ആൾക്കാർക്കാണ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളതായിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ കുട്ടികളിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ഫെങ്ഷ്രീ നമസ്കാരം ഫെങ് ഷൂയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫെങ് ഷൂയെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനായി പതിവ് പോലെ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് തേജസ് ഫെങ് ഷൂയി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഷാജി കെ നായർ സ്വാഗതം സാർ മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫ്ലൈങ് സ്റ്റാർ ഫെങ് ഷൂയി അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിവിധ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫെങ് ഷൂയി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫെങ് ഷൂയുടെ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേസിക് ഫെങ് ഷൂയിലാണല്ലോ അതേപോലെ ഫ്ലൈങ് ഫ്ലൈങ് സ്റ്റാർ ഫെങ് ഷൂയി ചെയ്യുമ്പോൾ സാറ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണല്ലോ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വീടുകളിൽ അപ്പം ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് മീൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റോൺസ് പല ടൈപ്പ് സ്റ്റോൺസ് നമുക്കുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിസ്റ്റൽ ഹീലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാധനമുണ്ട് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ആ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചക്രാസിൻ്റെ ഓറാ ലെവലിലുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജി ഒക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺസ് ആണ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് വീടിന് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ കുറച്ച് നാളത്തെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതായത് പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കത് സ്റ്റോൺസ് വീടിൻ്റെ നാല് ദിശകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ദിശകളിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് വീടിനെയോ വീട്ടിലുള്ള അംഗങ്ങളെയോ ബാധിക്കാതെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സ്റ്റോൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏത് വീടുകളിലും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വരുന്ന ഇരുപത് വർഷത്തേക്കുള്ള കറക്ഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വെറുതെ സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് ഇട്ടാൽ പോരാ ആ സ്റ്റോൺ എനർജൈസ് ചെയ്യണം ആ സ്റ്റോൺ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം അപ്പം ഏതൊരു സ്റ്റോണിനും നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മൾ എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ളത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി സൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി എടുക്കണം ഒന്നാലേ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ക്രിസ്റ്റലുകളാണോ അല്ലെ സ്റ്റോൺസ് 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 ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതായത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ പലതുമുണ്ട് ഇപ്പം പല ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് നമുക്കൊരു സ്റ്റോൺ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് സ്റ്റോൺ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിലും നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ ആദ്യം സ്റ്റോൺ കിട്ടി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിന് നല്ല രീതിയിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കല്ലുപ്പ് കരയ്ക്ക് വെള്ളത്തിനകത്ത് മുക്കിയിട്ടേക്കാം അത് മിനിമം ഒരു മൂന്ന് ദിവസമോ ഏഴ് ദിവസമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മുക്കിയിട്
അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോൺ നമുക്കുമായിട്ട് സൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും ശരീരത്തിൽ ധരിക്കുവാനുള്ള സ്റ്റോണുകളുണ്ട് പല സ്റ്റോണുകൾ ശരീരത്തിൽ ധരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മുടെ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്റ്റോണുകളൊക്കെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേയല്ല നമുക്ക് വീടിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്റ്റോണുകൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സ്റ്റോണൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മളത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തൊരു പ്രാർത്ഥന പോലെയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തോന്നും ക്രിസ്റ്റൽസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസം കല്ലുപ്പ് കളിക്കും വെള്ളത്തിനകത്ത് മുക്കിയിടുണ്ട് ഏഴ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം മുക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ഏഴാമത്തെ ദിവസം എട്ടാമത്തെ ദിവസം എടുത്ത് നല്ല ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകി ഒരു സെറാമിക് പ്ലേറ്റ് സെറാമിക് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തറയിൽ വീണാലൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഇരിക്കുന്ന ഇതുണ്ട് അതാണ് സെറാമിക് പ്ലേറ്റ് ആ പ്ലേറ്റിനകത്ത് വച്ചതിന് ശേഷം നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുക ഈ നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഉണക്കേണ്ടത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെയിലത്ത് വയ്ക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം നടക്കേണ്ടത് ആ ആഗ്രഹം നടന്നു എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക ഉദാഹരണം ഒരു ജോലി കിട്ടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജോലി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവരെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് പോലും ഉണ്ടാകത്തില്ലല്ലോ എപ്പോഴത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലയൻസിനെ കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ എന്താണോ ആഗ്രഹം അത് നമ്മളൊരു വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പിക്ചർ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഉദാഹരണം ഒരു വീട് എനിക്കൊരു വീട് വയ്ക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഹൗസ് വാമിങ് ടൈം പാല് കാച്ചുന്ന ടൈമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ടും ആ വീട്ടിൽ വരുന്നത് പാല് കാച്ചുന്ന നമ്മളൊരു പിക്ചർ പോലെ ക്രിയേ സ്വപ്നം കാണുമെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ എന്ത് കാര്യം വിവാഹം വിവാഹമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വിവാഹം നടക്കുന്ന രംഗം ആലോചിക്കുക ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും അത് നടന്നു എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവരിക ഇത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സെറാമിക് പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് ഇരുന്നാണ് നമ്മളിതിനെങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്നതിന് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞത് ഇനി പുറത്ത് നിന്ന് എടുക്കുക ഇടത് കയ്യിൽ വയ്ക്കുക വലത് കയ്യിൽ വീണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് മൂടുക എന്നിട്ട് ഏത് ആണോ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് വിഷ്വലൈസിങ് ആണോ അത് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണം വീട് വയ്ക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ ആ വീട് വച്ച് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വീട് വച്ച് കഴിഞ്ഞു അത് വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പാല് കാച്ചുന്ന രംഗമാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ വീണ്ടും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ കണ്ണടച്ച് ഇരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആലോചിക്കുക അതിനിടയിൽ മൈൻഡ് ഔട്ട് ആവരുത് നമ്മുടെ എന്താണോ ആഗ്രഹം അത് ഇതിലോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സന്നിവേശം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷ്വലൈസിങ് ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം ഉപ്പോളത്തിലിടുമ്പോഴേ നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പക്ഷേ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ മൈൻഡ് ഔട്ട് ആയി പോകും ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നതിന് ശേഷം ഈ ക്രിസ്റ്റലോട്ട് അത് സന്നിവേശം ചെയ്യും അതിനകത്തൊരു ചെറിയ ആ ക്രിസ്റ്റലിൽ തന്നെ ഒരു ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അതായത് അടുത്ത ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് കഴിയുന്നത് വരെ സൗത്ത് വെസ്റ്റിൽ ഹാങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ പറ്റും നോർമലി എപ്പോഴും നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് കന്നിമൂല ഭാഗം ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അവരവർ കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കന്നിമൂല ഭാഗത്ത് അത് തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തൂക്കിയിടുക തൂക്കിയിടുക അതിനകത്ത് തന്നെ ചരടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് മുകളിൽ തൂക്കിയിടുക നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം നടക്കുവാൻ എന്താണോ തടസ്സം ആ തടസ്സം മാറ്റി തരികയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു തികച്ചും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഡെയിലി